السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں سیخ کباب باربیکیو کی ایک زبردست سی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی تو بغیر وقت ضائع کیے ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو کلو قیمہ لیا ہے نمک تین ٹی اسپون سرخ مرچ پاؤڈر دو ٹی اسپون ہلدی ہاف ٹی اسپون کرشڈ چلیز یا کٹی ہوئی لال مرچ چار ٹی اسپون پسی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی اسپون لیمن جوس تین ٹیبل اسپون زیرا ایک ٹیبل اسپون بھر کے موٹا موٹا اس کو پیس لیں سوکھا دھنیا دو ٹیبل اسپون اس کو بھی موٹا موٹا پیس لینا ہے پاؤڈر اس کا نہیں بنانا آپ نے اور دس لہسن کے جوے دو انچ ادرک کا ٹکڑا اور بہت تیز ہری مرچ چار عدد لے کر اس کا الگ سے پیسٹ بنا لیں دو ٹیبل اسپون ہرا دھنیا کٹا ہوا اس میں جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک انڈا اور ایک ٹینس بال جتنا پیاز بھی چاہیے ہوگا لیکن پیاز آپ نے ابھی شامل نہیں کرنا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ پیاز کس وقت شامل کرنا ہے قیمہ جب آپ خرید کر لائیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چربی کے ساتھ قیمہ بنوائیں میرے پاس جو قیمہ تھا اس میں چربی کم تھی تو اس لیے میں نے ایکسٹرا چربی ملا لے کر وہ ملائی ہے ایکسٹرا چربی آپ کو آرام سے گوشت کی مارکیٹ سے مل جائے گی اب آپ نے قیمے کے اندر ادرک لہسن اور ہری مرچ کا جو پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ڈال دینا ہے اور سارے مسالہ جات بھی ساتھ ہی ملا لینے ہیں اور انڈا بھی توڑ کے ساتھ ہی ڈال دیں پیاز آپ نے ابھی نہیں ملانا اب آپ ساری چیزیں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ سارے مسالے میں قیمہ جو ہے وہ ایونلی مکس ہو جائے اور اس کو اب آپ نے مکس کر کے کم از کم آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے قیمے میں رچ جائے اگر اوور نائٹ رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے یعنی اگر آپ نے دوپہر کو باب کیوں کرنا ہے تو ایک رات پہلے مسالہ لگا کر رکھ لیں اور اگلے دن سیخ کباب بنائیں اب باری آتی ہے پیاز کی پیاز آپ نے باب کیوں شروع کرنے سے دو گھنٹے پہلے قیمے میں ملانا ہے ایک نارمل سائز کی پیاز آپ لے لیں اس کو باریک کاٹ لیں جیسے ہم آملیٹ کے لیے کاٹتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے قیمے میں مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ باب کیوں شروع کریں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیخ کباب جو ہیں وہ سیخ پر ٹکتے نہیں ہیں اور باب کیوں کرتے وقت سیخوں سے گرنے لگتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیاز اگر بہت پہلے ڈال دیں تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور کباب جو ہے وہ سیخوں کے اوپر چپکتے نہیں ہیں تو اگر اور اگر آپ نے پیاز بالکل اینڈ پر ڈالا اور ساتھ ہی بابی کیوں اسٹارٹ کر دیا تو پھر بھی سیخ کباب جو ہیں وہ سیخوں سے گرنے لگتے ہیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ آپ نے بابی کیوں شروع کرنے سے دو گھنٹے پہلے قیمے میں مکس کرنا ہے قیمے کو اب فریج میں رکھنے سے پہلے آپ ایک بار فرائنگ پین میں ہی ایک کباب بنا کر نمک مرچ چیک کر لیں اور اس کو فریج میں اوور نائٹ رکھ دیں اگلے روز جب سیخوں پر آپ نے قیمے کو لگانا ہے تو ہلکا سا ہاتھ گیلا کر کے پھر آپ نے قیمے کو سیخ پر لگا لینا ہے اور یہ خیال رکھیں کہ بہت موٹا کباب نہ بنائیں تھوڑا پتلا کباب بنے تاکہ اچھی طرح سے وہ پک بھی جائے اور اس طرح سے انگلیوں کے ساتھ آپ نے دبا کر اس کے اوپر نشان بنا لینے ہیں جب آپ اس کو کوئلوں پر رکھ کر بنائیں گے تو آپ نے اس یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو اوور کوک نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ کباب کو زیادہ براؤن کرنے کے شوق میں آپ اس کو زیادہ پکا لیں اگر یہ زیادہ کک ہو گیا تو یہ کباب اکڑ جائیں گے اس لیے جب یہ لائٹ گولڈن ہوں تو فوراً آپ نے اس کو سیخ پر سے اتار لینا ہے تو بہت موئسٹ بہت نرم اور مزیدار کباب بنتے ہیں قیمے کے اندر جو مسالہ ہم نے ڈالا ہے یہ سارے مسالہ جات جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھ دوں گی تاکہ آپ وہ کھول کر وہاں سے بھی پڑھ لیں اور آخر پر ایک کوئک ریمائنڈر کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ